హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు వారేవా విత్ యువర్ షేఫ్ స్వప్న మైట్లా ఈరోజు మనం ఆవకాయ బిర్యానీ తయారు చేయబోతున్నాం చాలామందికి ప్రాసెస్ తెలీదు చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు ఆవకాయ బిర్యానీ ఎలా ఉంటుందో టేస్ట్ చేయాలి అని అలా అనుకునే వాళ్ళల్లో మీరు ఉంటే కనుక ఇప్పుడు నేను రెసిపీ చూపిస్తాను తప్పకుండా ట్రై చేయండి మరి ఆవకాయ బిర్యానీ చేసుకోవడానికి ముందు పొయ్యి మీద నీళ్లు పెట్టాను నీళ్లు మరుగుతూ ఉన్నాయి ఇందులో కొంచెం సాజీరా ఇలాచి లవంగాలు జాపత్రి అనాసపువ్వు అలాగే ఇందులో ఉప్పు ఇలా మరుగుతున్న నీళ్ళని ఈ స్టవ్ మీదకి షిఫ్ట్ చేద్దాం మసాలాలన్నీ నీళ్ళల్లో బాగా మరుగుతే కనుక ఆ ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది అలాగే ఇక్కడ పక్కన ఇంకొక గిన్నె పెట్టుకొని గిన్నె వేడవ్వాలి అయితే ఆవకాయ బిర్యానీలో ఉల్లిపాయలు ఎక్కువగా ఉండాలి ఇందులో కొంచెం ఇలా సాంబార్ ఉల్లిపాయలు కొంచెం వేసుకొని అలాగే రెగ్యులర్గా వాడుకునే ఉల్లిపాయలు స్లైసెస్ వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఈ రెండు ఉల్లిపాయలు రెడీగా ఉన్నాయి కదా ఏ బిర్యానీ చేసినా కూడా నెయ్యి ఉంటేనే బాగుంటుంది సో ఫస్ట్ మనం కొంచెం నెయ్యి అసలు నేను నూనె వేయట్లేదు నెయ్యితోనే బిర్యానీ చేసుకుందాం చక్కగా నెయ్యి వేడైన తర్వాత ఇందులో ఒక నల్ల ఇలాచి అలాగే ఒక బిర్యానీ ఆకు కొంచెం సాజీర అలాగే ఇందులో పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయలు రెండు ఉల్లిపాయలు ఇందులోనే వేసుకోవాలి కొద్దిగా ఉప్పు ఆవకాయలో ఉప్పు ఉంటుంది మనం అన్నం వండుకుంటున్న నీళ్ళల్లో కూడా ఉప్పు వేసాం ఇప్పుడు కొంచెం ఉప్పు సరిపోతుంది పుదీనా కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవాలి అలాగే ఇక్కడ నీళ్లు బాగా మరుగుతున్నాయి కదా బాస్మతి బియ్యం ముందుగానే నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను ఒక గంట ముందు నానబెట్టి పెట్టుకున్న బాస్మతి బియ్యంలో నీళ్లు తీసేసి మరుగుతున్న ఈ మసాలా నీళ్ళల్లో వేసుకోవాలి అన్నం ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉడకాలి ఉల్లిపాయలు కొత్తిమీర పుదీనా కరెక్ట్గా వేగిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి అయితే మీరు తీసుకునే ఆవకాయలో అల్లం వెల్లుల్లి ఉంటే కనుక వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నేను తీసుకునే ఆవకాయలో అల్లం వెల్లుల్లి లేదు కొద్దిగానే వేశాను నేను అందుకే తాలింపులో మళ్ళీ కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి వేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం పసుపు కొంచెమే కారం ఎందుకంటే ఆవకాయలో కారం ఉంటుంది కాబట్టి ధనియాల పొడి ఇంకా కాస్త గరం మసాలా వేసి ఒక్కసారి కలుపుకొని ఒక కప్పు పెరుగు నేను రెండు కప్పుల బియ్యం వేసుకున్నాను ఫుల్ కప్పు రెండు ఫుల్ కప్పుల బియ్యం వేసుకున్నాను అందుకని ఒక చిన్న కప్పు ఆవకాయ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ ఆవకాయని ఈ తాలింపులో వేసుకోవాలి మామిడికాయ ముక్కలతోనే వేసేసుకోవాలి ఒక్కసారి ఇలా బాగా కలుపుకోవాలి కింద మటికి మనకి కన్సిస్టెన్సీ ఇలా ఉండాలి మరి చిక్కగా ఉండకూడదు మరి పల్చగా ఉండకూడదు అయితే ఇప్పుడు మనం ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో మనం దీన్ని చెక్ చేసుకుంటే బిర్యానీకి ఉప్పు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఉడికిన అన్నంలో నీళ్లు తీసేయాలి ఇప్పుడు ఈ అన్నంని ఇలా పై నుండి వేసేసుకోవాలన్నమాట అలాగే ఏదైనా ఎక్స్ట్రా అన్నం ఉంటే జస్ట్ ఇలా పైన వేసేసుకొని పై నుండి కొంచెం ఇలా ఫుడ్ కలర్ వేసుకొని ఒక ఐదు పది నిమిషాలు దమ్ పెట్టుకోవాలి కొంచెం పై నుండి నెయ్యి కావాలంటే వేసుకోవచ్చు మీకు ఇష్టం లేకపోయినా కూడా పర్లేదు సో ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు చక్కగా దమ్ చేసుకుంటే ఆవకాయ బిర్యానీ రెడీ అవుతుంది ఆవకాయ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయిందండి ఒక్కసారి మూత తీసి చూద్దాం ఇలా మూత తీస్తే చక్కగా పొగలు రావాలి సో ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా దమ్ అయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసి బౌల్ దగ్గర పెట్టుకొని ఫస్ట్ కింద ఆవకాయ మిశ్రమం పెట్టి పై నుండి రైస్ మధ్య మధ్యలో ఉల్లిపాయలు ఎక్కువగా తగులుతుంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది టేస్ట్ చాలా చాలా బాగుంటుంది పైన కొంచెం కొత్తిమీరతో ఇలా గార్నిష్ చేసుకోవాలి ఎంతో టేస్టీ అయినా ఆవకాయ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయిందండి ఇంట్లో ఏ ఆవకాయ ఉంటే ఆ ఆవకాయతో మీరు బిర్యానీ ట్రై చేయొచ్చు మామిడికాయతో చేసుకున్న ఆవకాయ అయితే ఇంకా బాగుంటుంది మరి ఆవకాయ బిర్యానీ రెసిపీ ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది కదా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇలాంటి సింపుల్ సింపుల్ బిర్యానీస్ నేను ఇంకెన్నో మీకు చూపిస్తాను అప్పటివరకు వారే వాని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరొక కొత్త రెసిపీతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటిల్ దెన్ ఫ్రెండ్స్ టేక్ కేర్ బాయ్ వాచ్ అనదర్ వా మ్యాజిక్ విత్ షెఫ్ మనీ